V učebnicích se říká, že Zlatá bola Sicilská upravila vztah Českého státu k říši římské. Jak se tato informace do učebnic dostala? Je to taková trošku záhada pro nás. Zdálo by se, že něco takového musí souviset s národním obrozením, kdy Češi byli součástí Habsburské monarchie a usilovali o větší míru autonomnosti, můžeme zde vzpomenout na Františka Palackého, nebo třeba na boj o české státní právo, zjednodušeně řečeno, aby se František Josef nechal korunovat na českého krále a tím uznal historická práva českého království. Nicméně, jak se ukazuje, tak s 19. stoletím nejspíš tento výklad nemá vůbec nic společného. Máme proto nádherný důkaz. Totiž výkladní skříní moderního českého národa se měl stát otuslovník naučný. Otuslovník naučný není jenom nějaká lec, jaká encyklopedie. To je vlastně více než 30 svazkové dílo, které je výpravné, které ve své době stálo neuvěřitelné peníze a bylo do toho vložena neuvěřitelná píle a energie nejrůznějších učenců. A v otově slovníku naučném Zlatá bula Sicilská chybí. Jinými slovy, pro redakci Otova slovníku naučného této výkladní skříně českého národa, české minulosti, slavné české minulosti, tam nebylo pro Zlatou bulu Sicilskou místo. Takže Zlatá bula Sicilská v 19. století rozhodně nebyla pokládána za nějaký důležitý dokument. Takže kdy tedy ve 20. století? Už se blížíme asi k podstatě věci. Zase se tady nabízí jako přirozený mezník vznik Československé republiky. V roce 1918 se rozpadla rakousko uherská monarchie a v této souvislosti stojí za zaznamenání, že v roce 1920 byl z Vídně vrácen archiv koruny české, tedy všechny tyto staré české listiny byly vráceny zpět do Prahy. Samotný převoz několika listin by asi nebyl nějakou zvláštní událostí, ale představte si, že se o této události, o návratu korunních listin do Prahy, psalo ve všech celostátních novinách. A psalo se dokonce na podzim roku 1920, tedy v době, která byla mimořádně bouřlivá. Například Československo vedlo spor s Polskem o Těšínsko. Samotné Polsko bojovalo o bytí a nebytí se sovětským Ruskem a bylo zachráněno teprve v zázračné bitvě nebo zázračným vítězstvím u Varšavy. Současně Češi řešili svůj velmi složitý vztah k Němcům, kteří vlastně v nově vzniklé Československé republice hráli významnou ekonomickou i politickou roli. A představte si, že navzdory všem těmto obrovským problémům, pro nás dnes takřka nepředstavitelným, se najednou objevila zmínka v novinách o převozu archivu Koruny České do Prahy. Takže tedy rok 1920. Nikoliv. Rok 1920 vlastně teprve předznamenal slávu Zlaté buly Sicilské. Protože po těch bouřlivých 20. letech se situace uklidnila, nicméně s nástupem nacismu v Německu v roce 1933 se prudce začalo zhoršovat mezinárodní postavení Československa. A v té době politici, ale také historici hledali nějaké důkazy, které by podpořili myšlenku letité československé respektive české státnosti. Zjednodušeně řečeno, byly hledány dokumenty, které měly dokazovat, že česká státnost nebo československá státnost, se opírá o staleté, pokud možno tisícileté základy. No a v předvečer Mnichovské krize v roce 1938 vyšel výbor z dokumentů k dějinám státu a práva v Československu a tento výbor dokumentů právě zahrnoval již zlatou bulu sicilskou. Jenomže výbor bohužel vyšel až po Mnichovu, čili jeho vliv jeho dopad přímo v roce 1938 nebyl příliš velký. Ale přišel rok 1945 obnovení Československa a samozřejmě společně s tím, že se republika zbavila Němců, že 3 miliony obyvatel někdejší občanů Československa bylo nuceno vysídlit se buď do Rakouska nebo do Německa, tak tím najednou opět bylo nutno dokazovat, že vlastně Češi se jenom vracejí ke svým starobilým státoprávním kořenům. Takže dá se říci, že vítězné tažení Zlaté buly Sicilské 
učebnicemi dějepisu započalo teprve po druhé světové válce. To tedy znamená, že Zlatá bola Sicilská je slavná teprve 70 let? Máte naprostou pravdu. Já vám tu nejdůležitější část Zlaté buly Sicilské ukážu zblízka. Nejdůležitější pasáž zní volentes ut quicumque ab ipsis in regem electus fuerit at nos vel successores nostros accedat Regalia debito modo recepturus. Česky chceme, aby kdokoliv z vás bude zvolen králem českým, aby přijel k nám nebo k našim nástupcům a řádně přijal odznaky královské moci.